a wayward penguin who found his way into a Peruvian home this week, waking the family by banging pots and pans around the kitchen as he looked for food, which coincidentally is how I get attention during our show meetings. Police corralled the blubbery burglar, took him to the squad car. They didn't handcuff him, as you can see, because that's really, really hard to do to a penguin. He was later released into a man-made lake at a local zoo. His attorney swears he is innocent of all charges. 네, 여러분 안녕하세요. 라이브 오븐 CNN의 백진화입니다. 자, 앞에 뉴스는요. 어떤 펭귄에 관한 이야기인데요. 제목 한번 볼까요? Pilfering penguin nabbed in Peru라고 했습니다. Pilfer라는 말은요. 종도둑질을 하다라는 뜻인데요. 자, 펭귄이 종도둑질을 한 모양인데요. 자, 가정집을 털던 어, 이제 어, 펭귄이 현장에서 붙잡혔다 이런 얘기인데요. 자세한 내용 한번 보도록 하겠습니다. 아, 그리고 제목이 여러분 아, nabbed 나와 있죠. 이 nabbed 하면은 nabbed 음, 붙잡히다, 체포되다 이런 뜻입니다. 자, 자세한 내용 한번 보도록 하겠습니다. A wayward penguin who found his way into a Peruvian home this week, waking the family by banging pots and pans around the kitchen as he looked for food, which coincidentally is how I get attention during our show meetings. 네, 여러분 문장이 상당히 길었었죠. 자, 나눠야 되겠는데요. A wayward penguin. A wayward penguin이라고 했습니다. 자, a wayward, wayward 하면 다루기 힘든 까다로운, 네, 다루기 힘든 펭귄이라기보단 여기서 음, 말썽꾸러기 펭귄 이렇게 보시면 더 좋을 것 같은데요. 자, 연결해주는 말이 있네요. Who found his way into a Peruvian home? Who found his way into a Peruvian home?이라고 했는데요. 자, find one's way into 하면은 어디로 들어가다라는 얘기입니다. 자, 잘 알아두셔야 되겠습니다. find one's way into 어디로 들어갔다고 했습니까? Peruvian homes. 페루의 한 가정집입니다. 여러분, 페루의 이제 형용사 Peruvian이라고 했죠? 언제? Home this week. This week. 이번 주에 페루의 한 가정집에 말썽꾸러기 펭귄이 들어갔어요라는 얘긴데요. 그다음에 waking the family. waking the family. 그래서 가족들을 다 깨웠다는데요. 자, 어떻게 해서 깨우게 됐을까요? by banging pots and pans By banging pots and pins라고 했는데요. 자, 여러분, bang 하면은 두들기다라는 뜻입니다. 그래서 pots and pins 하면은 뭐 냄비 같은 거죠. 냄비랑 펜 종류를 두들겨서 가족들이 일어났다라는 얘긴데요. 어디에서요? Hands around the kitchen. Around the kitchen. 부엌에서, 주방에서 그랬다라는 건데요. As he look for food. As he look for food라고 했습니다. 자, as 잘 들리셨나요? As he look for food. 자, 음식을 그 찾고 있었나 봅니다. 그러니까 먹이를 찾으려고 했던 모양인데 그러는 도중에 이제 어, 후라이팬이나 냄비 같은 걸 두들겨서 어, 가, 페루 가정집에 어, 있는 하, 가족들을 깨운 모양이죠. 자, 아직도 이게 안 끝났는데 한번 들어볼까요? Which coincidentally? Which coincidentally라고 했습니다. Which coincidentally? Coincidentally라고 했는데요. 자, 우연히도, 여러분, 우연의 일치로 이런 의미죠. 그 다음 계속 한번 들어볼까요? How I get attention during our show meetings. How I get attention during our show meetings. 자, 이해하셨나요? 자, 자 coincidentally. 자, 우연스럽게도 우연의 일치로. 자, how. 자, 이것은 방법이다. I get attention. 내가 주목을 끄는 방법이다. During 하면 뭐만 동안이죠? Our show meetings라고 했습니다. 이 프로그램, 어, 미팅이 진행하는 동안 내가 주목을 끄는 방법입니다. 이때 how 방법은 뭐냐면 이렇게 두들긴다라는 거죠. 두들기는 방법이 내가 주목을 끄는 방법인데 이 말하는 남자 아나운서와 이 펭귄의 행동이 이렇게 동일한 게 어, 우연이다. 우연의 일치인가 봅니다. 라고 좀 이렇게 어, 유머러스하게 얘기했네요. 자, 이 문장 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. A wayward penguin who found his way into a Peruvian home this week, waking the family by banging pots and pans around the kitchen as he looked for food, which coincidentally is how I get attention during our show meetings. 네, 잘 들어보셨죠? 상당히 긴 문장이었지만 지금 잘 이해되셨을 거라고 보고요. 다음 문장 한번 들어보겠습니다. Police corralled the blubbery burglar, took him to the squad car. 네, 여기서 어휘 좀 새로운 거 나왔는데요. Police corralled the blubbery burglar. Police corralled the blubbery burglar라고 했는데요. 경찰이 여러분 corralled라고 했습니다. 여러분 corral 하면은요, 어, 울타리로 어, 울타리 안으로 몰아 넣다 이런 뜻입니다. 그 뒤에 뭐가 나왔냐면 the Uh, blubbery, blubbery burglar라고 나오는데요. Blubbery 하면 은 지방이 많은 뚱뚱한, 그 다음에 burglar 하면 여러분 도둑, 강도를 얘기하는데요. 경찰이 이 
뚱뚱한 강도를 울타리로 몰아 넣었습니다. 직역하면 이렇게 되는 거겠죠? 그래서 이 뚱뚱한 강도를 몰아 넣었는데요. 여기서는 여러분 울타리로 넣, 그 몰아 넣은 게 아니라 화면 보셔서 알겠지만 이제 경찰차에 어, 태운 거, 어, 경찰차에 몰아 넣은 거 자체를 이제 코렐드라고 표현을 한 것인 라고 보면 되겠습니다. 자, 그 다음에 took him to the squad car. took him to the squad car 라고 했습니다. 자, 여러분, 어, take 하면 이제 데려가다는 거죠. take to the squad car 라고 했습니다. squad car, squad car 하면 경찰차를 얘기합니다. 경찰차, 순찰차를 얘기합니다. 여러분, squad 잊지 마시고요. 자, s q u a d, the squad car. 그래서 경찰차, 순찰차, 순찰차에다가 이, 어, 이 뚱뚱한 펭귄을 음, 집어 넣었다. 이런 얘기겠죠. 데리고 이제 들어갔다라는 얘기겠죠? 이 문장 다시 한번 들어보겠습니다. Police corralled the blubbery burglar, took him to the squad car. 네, 잘 들어보셨죠? 다음 문장 보겠습니다. They didn't handcuff him as you can see, because that's really, really hard to do to a penguin. 네, 되게 웃긴 얘기가 나왔는데요. They didn't handcuff him. They didn't handcuff him. 라고 했습니다. They didn't handcuff him. 자, d i n n 에서 police죠. 경찰이 handcuff 하지 않았다. handcuff 하면 수갑을 채우다. 내 힘은, 여러분, 이 펭귄을 얘기하죠. 펭귄한테 수갑을 안 채웠습니다. As you can see. As you can see. 여러분도 아시다시피 이런 얘기죠. Because that's really, really hard to do to a penguin. Because that's really, really hard to do a penguin. 이렇게 얘기했습니다. 자, 어, 정말로. 왜냐면, cause. The, Uh, that's really, really hard. 정말로 어렵거든요. 뭐가 to do 그렇게 하기가. 근데 두는요 handcuff를 받는 거죠. 수갑을 채우기가 to a penguin 펭귄에게. 다, 다시 한번 이 문장 들어볼까요? They didn't handcuff him as you can see, because that's really, really hard to do to a penguin. 네. 자 어쨌든 이 펭귄이 경찰차에 태워졌는데 그 다음에 어떻게 됐을까요? He was later released into a man-made lake at a local zoo. He 네, 여러분 잘 예상 어, 할수 있는지요? He was later released. He was later released라고 했습니다. 여러분 수동태 was released라고 나왔네요. release 하면 풀어주다, 방사시키다 이런 얘기죠. 아, 풀려났습니다. 라는 얘기인데요. 어디로 풀려났을까요? Into a man-made lake at a local zoo. He... Into a man-made lake at a local zoo라고 했습니다. 자, 어디로 풀려났냐면 man-made 하면은 여러분 인공의 인간이 만든 이런 뜻이죠. 그래서 man-made lake 하면은 인공호수죠. 어디에 있냐면 at a local zoo 하면은 그 지역 동물원에 있는 인공호수에 어, 방사되었다 풀어졌다 이런 얘기네요. 이 문장 다시 한번 보겠습니다. He was later released into a man-made lake at a local zoo. He... 네. 자 다음 문장도 좀 웃긴 것 같습니다. 한번 들어볼게요. His attorney swears he is innocent of all charges. 네. 자 들어볼까요? His attorney swears His attorney, attorney swears 라고 했습니다. 자, 여러분, attorney, 변호사죠. 변호인, 변호사. attorney가 swears, 맹세했습니다. 주장합니다. 맹세했습니다. 이런 얘기인데요. He is innocent of all charges. 자, he is innocent of all charges 라고 했습니다. innocent 하면 여러분, 어, 무고한, 결백한 이런 뜻이죠. 뭐에 대해서? of all charges 하면 모든 charges. charge 하면 혐의란 뜻이죠. 이 모든 혐의에 대해서 무죄라고 자, 그의 편에 attorney, 변호사가 어, 주장했습니다. 맹세했습니다. 자, 이 펭귄한테 변호인까지 있었네요. 상당히 어, 재미난 내용이었었죠. 자, 모든 문장 들어보셨네요. 자, 이 문장 다시 한번 들어볼게요. His attorney swears he is innocent of all charges. 네, 여러분 잘 들어보셨나요? 내용 굉장히 어, 재미난 뉴스였는데요. 어휘가 어, 새롭고 중요한 어, 것들이 좀 많았었습니다. 그래서 어휘를 다시 한번 보자면요. 자, 여러분 어, 앞에 맨 앞에 음, 제목이 나왔었죠. 필퍼 중도둑질 하다였었죠. 그 다음에 다루기 힘든 여기서 말썽꾸러기의 이런 식으로 쓰인 wayward 그 다음에 어디로 들어가다 할때 find one's way into 입니다. 자그 다음에 bang 두들기다 였습니다. 그 다음에 coincidentally coincidentally 하면 은 우연히 이런 의미죠. 그 다음에 음, blubbery 하면 은 blubbery 하면 은 뚱뚱한 살이 많은 이런 뜻입니다. 그 다음에 the squad car 하면 은 경찰차 순찰차를 의미한다 라고 했습니다. 그 다음에 handcuff, 수갑이란 뜻도 있지만 수갑을 채우다 라는 동사로도 쓸수 있다 나왔죠. 그 다음에 어, release the interim 어디로 풀어주다 이런 얘기죠. 그 다음에 man-made lake 하면 은 인공호수였습니다. man-made 자체가 artificial 이런 의미죠. 자그 다음에 innocent over charges 하면 모든 혐의에 대해서 결백한 이런 내용이었습니다. 자 어휘의 중심을 두면서 다시 한번 복습하기 바랍니다. 감사합니다.
a wayward penguin who found his way into a Peruvian home this week, waking the family by banging pots and pans around the kitchen as he looked for food, which coincidentally is how I get attention during our show meetings. Police corralled the blubbery burglar, took him to the squad car, they didn't handcuff him, as you can see, because that's really, really hard to do to a penguin. He was later released into a man-made lake at a local zoo. His attorney swears he is innocent of all charges.